Ja, herzlich willkommen. Heute grüße ich dich mal als Amaro. Und das ist meine Bezeichnung, wenn ich aus ja, dem mehr spirituellen Bereich her auf etwas schaue. Ja, Karfreitag. Ich äh, lasse natürlich jedem seinen Glauben, äh, was an Karfreitag passiert ist. Denn letztlich genau wissen wir es nicht. Es gibt Erzählungen, es gibt Aufzeichnungen, die allerdings erst ja, 60, 65, 70 Jahre später gemacht worden sind von all diesen Dingen. Und es gab dann, äh, ja, als das Christentum zur Staatsreligion erhoben wurde, nochmal einen großen Konzil, vor dem vorher, äh, ja, viele Gelehrte von äh, dem damaligen Kaiser zusammengerufen worden sind und die haben dann, ja, all das bearbeitet, was da in den Überlieferungen äh, festgehalten worden ist und haben Texte ja, teilweise ganz entfernt oder teilweise vielleicht auch noch mal ein wenig angepasst. Und wenn man sich halt jetzt mal das Buch Die Bibel anschaut, dann sieht man da, äh, sind doch sehr, sehr unterschiedliche Schreiber am Werk gewesen, und äh, ja, so vieles kann man da auch nicht unbedingt immer wörtlich nehmen. Ich sage jetzt nicht, dass äh, das jetzt nicht passiert sein kann. Natürlich kann das passiert sein. Was ich mit diesem Video einfach nur erreichen möchte, ist, dass uns klar ist, dass das ein Glaube ist und dass wir keine wirklichen Beweise dafür haben. Und insofern ist es auch an uns, da entsprechend tolerant zu sein gegenüber Menschen, die das nicht glauben. Natürlich musst du das nicht, aber dann musst du dich auch nicht wundern, dass dir auch dann keine Toleranz entgegengebracht wird. Denn Toleranz beinhaltet auch beide Seiten und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also da ist ein Mensch gestorben für gewisse Ideen. Und ja, das dient leider heute auch immer noch als Vorlage dafür und wurde ja auch in der Christenheit sehr propagiert, dass man für etwas stirbt, dass man für eine Idee stirbt, für etwas, was einem wichtig ist. Solange dabei keine anderen Menschen mit in Leidenschaft gezogen werden, ist das natürlich deren Privatsache. Wenn sie sich im Namen irgendetwas äh, umbringen, dann ist das deren Privatsache und ist auch so zu akzeptieren. Weniger zu akzeptieren ist, wenn Menschen glauben, dass sie mit ihrem Glauben oder aufgrund ihres Glaubens berechtigt sind, andere Menschen auch in ihren Tod zu ziehen. Und ja, da müssen wir als, wenn ich mich jetzt auch mal zur Christenheit hinzuzähle, weil ich in einem christlichen Haushalt äh, aufgewachsen bin, getauft und konfirmiert worden bin, dann dürfen wir uns da selber mal an die eigene Nase tippen und sagen, okay, wir haben da auch genügend Zeiten, wo wir anders denkende Menschen äh, ja, in den Tod gebracht haben äh, und das alles im Namen einer Religion, die eigentlich Liebe auf ihren Fahnen geschrieben hatte. Nämlich eben diese Abkehr von dem alten Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hm. Davon ist allerdings in der Geschichte der Christenheit doch recht wenig zu spüren. Es gab sie immer mal wieder, diejenigen, die wirklich mit ihrer Liebe 
so hervorgestochen haben. Und dann gab es aber auch viele, die eben andere abgestochen haben, weil sie nicht deren Meinung entsprachen, deren Glauben anhingen. Und nur der Glaube ist der Richtige. Und das finde ich das, was eben so schade ist, dass das auch, auch in der heutigen Zeit immer noch existiert. Und natürlich, klar, solange eben kein Mensch geschädigt wird, kann jemand jedes Wort aus der Bibel äh, wortwörtlich nehmen, obwohl sie eben entsprechende äh, ja, Durchläufe hatte, einfach dadurch, dass äh, vieles eben erst einmal mündlich weitergegeben wurde und erst dann aufgeschrieben wurde, dann eben in verschiedenen Sprachen existierten und dann eben dort äh, irgendwann eine Zusammenfassung gemacht wurde, von Menschen, die mehrere Sprachen konnten. Und dann musste das ja alles ins Lateinische gebracht werden. Also einmal vom Aramäischen, einmal vom Griechischen und was weiß ich nicht, vielleicht noch von anderen Sprachen her, wo Fragmente existierten und die man zusammengetragen hat. Und dann, ja, finde ich es sehr vermessen, wenn jemand sagt, das ist das einzigste Wahre und das ist das, was so ist, wie es ist. Da bin ich doch sehr, sehr vorsichtig und natürlich darfst du glauben, was du möchtest, solange du davon nicht äh, dann dich getrieben fühlst, andere mit Macht zu deinem Glauben zu drängen. Denn ich glaube, auch das ist wieder ein Glaube. Das ist nicht Sinn und Zweck der ursprünglichen Botschaft, nämlich Liebe. Und das ist mein Thema, Liebe. Und ich habe es, weil es als Wort teilweise eben so ja, benutzt wird, wie es eigentlich vielleicht nicht benutzt werden sollte, habe ich mich dazu entschlossen, eben ein für uns fremdes Wort Vishwaprem zu nutzen, nämlich kosmische Liebe, übersetzt heißt das, dass also die allumfassende große Liebe ja auch in der äh, <lacht> griechischen äh, Fassung steht ja da nicht äh, das Wort für Liebe, sondern äh, das, äh, ein, ein Wort, was eine göttliche Liebe darstellen soll, Agape und insofern auch eine Sonderform. Und ja, ich möchte dich Einfach nur mal fragen, was glaubst du, was äh, ja, davon in dem Buch der Christenheit steht, was davon wirklich wahr ist, was du für dich annehmen kannst. Inwieweit hast du wirklich äh, das Buch oder die Bücher, die ja in einem Buch zusammengefasst sind, da entsprechend wirklich genau studiert, hast sie auch hinterfragt. Und ja, wie gesagt, es gibt keinen Zeugen mehr, der das erlebt hat, den wir jetzt befragen können, dem wir natürlich auch nur seine Sicht der Dinge erfahren würden. Insofern ist es natürlich fraglich, was ist denn wirklich geschehen? Und ja, wenn also Jesus gekreuzigt wurde durch äh, entsprechende Besatzungsmacht damals, die Römer waren ja die Besatzungsmacht äh, in Palästina, dann äh, ja, dürfen wir uns noch mehr fragen. Dürfen wir als Menschen jetzt hier anderen Menschen etwas aufoktroyieren oder andere Menschen hängen, ermorden, nur weil sie in ihrem Land entsprechend andere Gedanken haben, andere Ideen haben. Und äh, ja, natürlich auch klar zu kommen, das jetzt noch kurz zu Karfreitag und äh, dann das damit zusammenhängende Osterfest, dass das ja ein sehr äh, Naturfest war, ein heidnisches Fest. Und so ist die Bezeichnung auch. Und Insofern 
gibt es eben viele Vermischungen, die da passiert sind über die Jahrhunderte und äh, dann darf man diese Dinge aus meiner Sicht gerne hinterfragen. Und wenn du anderer Ansicht bist, ist das vollkommen in Ordnung, solange du mir meine Sicht der Dinge auch lässt. Und sagst, okay, ja, du siehst das anders, äh, dann mach das anders, wenn ich meinen Freiraum habe. Und das wird natürlich das Problem, dass wir ja immer mehr weltweit zusammenwachsen und dann sehr, sehr unterschiedliche Ansichten da sind, die irgendwann zu einer gesamt neuen Ansicht möglichst führen sollten, in der sich alle wiederfinden können. Und für mich ist das die Liebe, in der sich doch wirklich alle wiederfinden können. Denn wer möchte nicht geliebt werden? Also ich zumindest. Wie sieht es bei dir aus? Möchtest du geliebt werden? Und was tust du dafür? Bringst du dafür dann andere Menschen um, um geliebt zu werden? Um in irgendeinen Himmel zu kommen? Das entscheidest du natürlich. Nur fürs Zusammenleben wäre es gut, wenn wir nicht danach trachten, andere Menschen umzubringen. Das ist zum Beispiel ja auch ein Gesetz, was da in der christlichen Religion, in der jüdischen Religion, muss man ja sagen, denn äh, das ist ja damals noch alles jüdisch gewesen. Und Jesus war auch ein Jude, äh, der ja vielleicht einer gewissen Richtung anhing, aber äh, Jesus war ja nicht äh, Christ als Religion, die gab es ja noch nicht. Insofern muss man sich deutlich machen, dass eben da bitteschön ganz klar ist, dass das ein, eine jüdische äh, Weitererzählung ist. Und um sich dann abzusetzen, aus meiner Sicht, hat man diesen Kunstgriff gemacht und hat dann eben ja, sich davon komplett abgesetzt und hat gesagt, nee, äh, wir sind ja was anderes, vielleicht Besseres. Eigentlich heißt Liebe deinen Nächsten wie dich selbst für mich ein auf Augenhöhe. Wir sind alle gleich, wir sind alle gleich zu nehmen, ob jemand jetzt an diese Botschaft glaubt oder nicht. Und wenn du anderer Ansicht bist, ja, vollkommen in Ordnung, wenn du mir meine Sicht der Dinge lässt. Wie schaut es also aus? Lass gerne einen Kommentar dazu da, wenn er freundlicherweise so geschrieben ist, dass nicht irgendwelche unflätigen Bezeichnungen darin auftauchen. Die würde ich dann wieder löschen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute.